ima sam stvarno ozbiljnih problema s vratnom kralježnicom, vrlo, vrlo ozbiljnih i mislim da će to dvije godine, malo manje od dvije godine traje neka moja, amo reći, pokušaj da pobignem od noža kiruškog, vježbe, rehabilitacije, tako trudim se održati ovaj tu te mišiće i kako treba. Uglavnom odlučio sam se odoći i evo, nakon tretmana mogu reći, ono misli Atlas, jel je ono iz grčke mitologije, on drži ka globus, ovdje ima kus ovaj globusa koji je sad, čini mi se, ovaj puno lakši. Ne mogu imati nikakvih negativnih Efekata, dakle, može biti ili isto ili neke stvari se mogu poboljiti. Ili nula ili plus. Ili nula ili plus. Bitno je da nema minusa, da nije opasno i da čovjek svakako može imati korist makar i najmanju. Tretman je malo bolan, ali nije dug, tako da se može stisnuti zube i to izdržati. Vidim da nije ni opasno, ni nešto što se ne može izdržati. Znači, malo boli, možda nekog više, nekog manje. Mene je malo bolio, ali sam eto ono izdržao tu minutu i stvarno čim sam se digao, evo probali smo prije status zid, ono držanje i to sam je bilo lakše. Ne umišljam, nego definitivno je. I pokret glavu, ljevo, desno i gore, dole, osjećam da mi je tu isto lakše i da je manja bola. Nekoliko više stupnih dobitnika Litskovske nagrade porinje već bilo kod vas i nakon toga su se osjećali bolje, pa evo njih imam dobru preporuku, ovdje pa sam došao vas. I kad je to završilo, malo sam osjećao vrtoglavic. I onda sam bio malo ono zbunje šta se sad događa, u stvari toplina me neka cijela obuzela i onda sam u biti sam shvatio da ta su prokorale svi ti nervi kroz otvoreni atlas i prvo što sam primijetio da mi se odjedno po uspravno sam se oma uspravio, jednostavno nisam sam mogao ni slage dole, nekako me držalo me sve uspravno. Odnosno zbog jedne automobilske nesreće tamo sam jest osme, a i od puno lupanja i taj položaj lupanja, sviranja to jako opterećenje na vrat bio sam i kiropraktičara bio sam na ove nazovimo normalne tretmane u bolnici sa fizikalnu terapiju fizikalna terapija sa ultrazvukom to je sve bilo onako pomoglo nije pomoglo ovo je zaista bilo jedan drastični zahvat u smislu i boli i malo i možda i treme više nego što boli ali je zaista je pomoglo eto moram priznat manje me boli ne mogu reći da me ne boli jer problem je vrata, problem je to krališka koji se malo smanjio ali manje me boli jer zaista me neko me pitao je li te često boli vrat rijetko kad me ne boli nažalost tako da sad je zaista to promjena stvarno mi je lakši Za mene su oni čarobnjaci, ja moram priznat da nisam vjerovala da to može tako biti, da su to sve priče, međutim, stvarno, isti dan, nakon tretmana, ja sam se odmah osjećala bolje. Mislim, mogla sam pokrenut glavu, ko što nisam u zadnjih, pa sedam, osam mjeseci, mislim, i ramena i glavu, ali to je, danas kad sam ponovo srela gospodina Blagu, kaže mi se znamo iz prošlog života, to sam mu rekla i on se nasmijao jer ono prije tog tretmana to mi je bio neki prošli život u odnosu na ovo sad kako živim. Na taj tretman došao sam tako što sam čuo od jedne poznanice za to s obzirom da ja imam dosta problema što se tiče leđa lordozu, kifozu i skoliozu ali banim se sportom, pa onda mi to nije toliko izraženo. Htio sam jednostavno napraviti taj tretman preventivno kako bi ih utjecao na poboljšanje tih problema. Godine činu svoje i pantu ono što se događalo kad se bija mal, tako da sam ja počeo osjećati probleme u donjem dijelu kralježnice, u lumbarnom dijelu, počeo sam osjećati probleme malo oko u vratu, međutim mislija sam sve to je prolazno, prolazno, međutim to je dolazilo sve gore i gore. Jedan moj prijatelj mi je predložio da u Splitu isto postoji to ljudi koji nam ješaju ti prvi kralježnjak i atlas i da bi možda da ide samo na pregled, da vidu je li to pomaknuto ili nije pomaknuto ja sam poslušao savjet, došao sam do jednog kvalitetnog pregleda koji je apsolutno pokazao da je greška, jedan dio velike greške u tomu da ti atlas kod mene ne stoji kako bi trebalo stati. Ja sam pristao da se to namjesti kako Bog zapovida i mogu vam reći da od 
već odmar od toga momenta, ja sam drugi, drugi čovjek što se toga tiče. Ono što sam osjetio u prvom trenutku, vrlo jasno, to je bio jedan osjećaj da mi je glava ono, pola kila lakša i kao da sam prodisao, jedno, jedan, jedan veliki osjećaj olakšanja, relaksacije i svi oni pokreti koje sam prije toga, kad me on ovaj, pregledao, da tako kažem, koji su bili bolni, koji su bili limitirani, ja sam osjetio ovaj, da su lakši, da su bezbolni i aktivno sam mogao okrenuti glavu lijevo, desno, što nisam mogao prije. Ja. Hrvala sam se sa svojim sinom i on je u osnovi napravio jedan nezgodan potez na mojoj čeljusti i moja čeljust se zaglavila u jednom položaju. Bilo je tako bolno da nisam mogla otvoriti usta, čak niti staviti dva prsta unutra. Bilo je strašno. Nisam mogla jesti, imala sam mnogo problema. To je trajalo oko šest mjeseci. Išla sam kod svojih kolega kiropraktičara. Naravno, tražila sam pomoć koristeći fizikalnu terapiju. Bila sam tako strašno frustirana od boli. Jedan od mojih prijatelja dao mi je letak za seminar koji se održavao na veterinarskom fakultetu. Otišla sam na veterinarski fakultet poslušati seminar, ali bila sam iznimno skeptična, jer u svom području studija kiropraktike, koji traje pet godina, i svog osobnog iskustva kojeg imam, bila sam malo skeptična da postoji nešto što može davati trajno rješenje. Susrela sam se sa gospodinom Vladom Tomljenovićem i on je korigirao moj atlas. I bum, već sljedeći dan, Čak i odmah unutar nekoliko sati osjetila sam toplinu koja je dolazila gore u moju čeljust i glavu i mogla sam otvoriti usta. Ne znam koji bi to riječimo opisala, ali nešto je otišlo. Kao da mi je neki, neki ogromni, ogromni teret nešto otišao sa mnom, kako ću to objasniti. Moram priznati da sam jako sretna što sam namestila Atlas. Ja već duži period čitam o tom Atlasu, gledam na internetu, znači informiram se, sam skužila da meni nešto smeta. Znači po tim mojim bolovima glavobolje, vratna kralježnica, ovaj sam vrh gore, pretpostavljala sam da je baš Atlas u pitanju i eto imala sam sreću da sam došla kod Vladimira i da sam to napravila. Sad se osjećam super, ja se nadam da će tako i ozdati. Kao liječni znam kakve su sve mogućnosti kada neko manipulira vratom i kralježnicom grubim metodama takozvanih u Hrvatskoj raširenih kiropraktičara. Ta njihova manipulacija može dovesti do trajnih neželjenih posljedica, pa je to bio jedan od razloga kako sam toliko vremena odgađao odlazak od atlas profilaks praktičara u odnosu na moje spoznaje o njihovim mogućnostima. I ugodno sam se iznanadio kad sam vidio da to nema nikakvih opasnosti, da je to jedna sigurna metoda koja ne radi nikakve grube pokrete ni krajnje ekstenzije vratne kralježnice u svrhu terapije. Ja sam po profesiji violinistica i sviram u orkestru HNK u Splitu, a poslije namještanja Atlasa osjećam se kao nova. To je jedno nezaboravno iskustvo, prekrasno, koje dovodi ljudsko biće u jednu ravnotežu koja mu pripada, koju je dobio od samog stvaranja, a koja je u među vremenu na neki čudan način izgubljena i osjećam se naprosto kao nova. I to i u fizičkom smislu, 
i u profesionalnom smislu jedna opuštenost, jedan pojačani protok energije i fizičke i životne i duhovne se ostvaruje u mom životu. Tako da su neke stvari koje mi prije nisu funkcionirale sve sjele na svoje, na svoje mjesto na najbolji mogući način i smatram da je namještanje Atlasa jedan od najboljih, najboljih stvari koje su mi se u životu dogodile. A, iščašeni Atlas je kao iščašena noga. Čovjek šepa kroz život. Nakon što se namjesti Atlas, a, namjesti se čitav život a, i, i životna energija, kako god je netko zvao, konačno slobodno počne teći kroz čovjeka, otvori mu duhovne oči, uši, a, bolje čuje, vidi boje, a, život mu počne mirisat i moj osobni je osjećaj da sam se konačno vratio kući. E, pa imala sam često probleme sa lumbagnim dijelom kralježnice i ono što meni zapravo najviše smetalo, imala sam često upale z globa i tetive desne ruke, što se događalo uslijed mnogo vježbanja u životu. Ja sam profesor klavir i e, doslovno isti dan su mi sve te gove što se tiče ruke prestale. Iskreno, donji dio leđa me zna, zna biti ukočen ujutro, znači nakon ustajanja. Ove, sad me baš zanima nakon ovog tretmana, a vidim koliko sam uspio pročitati dok sam bio u čekavnici ovaj, e, da takav tretman na miješanje atlasa može uticati na cijelu kičmu, ne samo na kičmu, na inače cijelokupni naš organizam na, na stanje da ga može poboljšati, a jedna stvar je ta da utiče i na bolove u određenim dijelovima leđne moždine pa u donjem dijelu. Da još ponovim jedan put već smo o tome pričali, Priznam da se osjećam jako dosta opušteno. Pa prga mi je reka, govori, to ti se onda malo namisti, pa ti je bolje, ako, a, no, ako ti govoriš da je bolje, onda ajde. Mogu kasa ova, ono, mogu glavu okrenut koliko triba. Ja imam problema s tim, ima sam problema s tom gornjom i donjom kralježnicom, ima sam par prometnih nezgode, nezgoda i ovi... Ukočeniji sam bio dosta, ali okret lijeve, desne strane, gore, dole, uvijek sam osjećao neku malu bol za te zadnju, sad ne znam čega, da li je to živac ili neka vejna žila, šta li, ali kad mi je to namješten atlas, iskreno bilo me bolilo, bolilo par dana iza toga, ima sam igrene, šta prvi put, i mi se desilo, vjerojatno posla, malo stresa, sve to skupa, ali kad se sleglo, prestalo i okretljivost mi se, nema više boli, jel, dignem glavu, mogu je digniti, ne, ne boli, ne smeta. Dok smo snimali lo- pa je, recimo dosta ljudi sa zlarina to već uradilo i oni su mi ono, pričali stvarno bajke recimo jedan od mojih prijatelja mi je pričao kako mu se ono, kvaliteta života skroz promijenila zato što se osjeća strašno moran i ne znam imaju bolove u leđima i to i kad je napravio atlaso da mu se to sve skroz sredilo drugi opet ne znam žena na migrene i tako dalje ali svakako najmanje dvadesetak ljudi mi je baš uh, lijepo pričao o tome i nisam sreo nikoga koji je to napravio a da nije bio jako, jako sretan što je, što je to uspio raditi. Živimo u vremenu u kojem imamo razloga svi biti puno skeptični jeli, jer se nude razno razne stvari, ljudi pokušavaju zaraditi novce na sto hiljada načina, neki ne baš naročito pošteno i, i onda se ja baš ne osjećam naročito dobro ako ja nešto kao propagiram, ali u ovo sam uvjeren pa tako da od srca to preporučujem svima. Eto. Jer ta cijela teorija o tome da ne znam koliko skoro sto posto ljudi se rađa sa dislociranim, odnosno čuo sam za potatak 97% ljudi jel, sa dislociranim tim prvim kralježnjakom i onda mi je logično ako on nije na mistu da posljedice za kič mogu biti razno razne. Moja jedna prijateljica je imala problema sa migrenama, sa kralježnicom, imala je malo skolioze i mnogo toga. Nije mogla da spava i ja sam je vidjela poslije šest mjeseci i vidim da je u redu. Ja pitam šta se desilo s tobom, izgledaš mi bolje, mlađe, pune energije i onda mi je ona objasnila šta je napravila taj Atlas Profilax i da je to jako, jako koristilo i njoj, i njenom mužu, i čerki, i njenim prijateljima i tako da sam ja onda sa svojom čerkom i sa svojim mužem otišla u Split i napravila to isto. A samo da napomenem da moj muž je imao mnogo problema sa, sa kralježnicom i da već sada, poslije mjesec dana, osjeća da mu je bolje. 
I ja sam imala problema sa zagriz, nije mi baš bilo dobro sa zubima. I sad osjećam da se tu nešto pomjera i ja mislim da će to biti u redu. Vrlo sam pozitivna što se toga tiče. Pa evo, treniram košarku već pet godina i bila sam na jednom treningu 18.1. I trenerica mi je dodavala loptu i ja nisam pogledala u tom trenutku i lopta me je udarila vam u sljepočnicu i ja sam odradila trening normalno. Bilo je vrtoglavice, glavobolje, četvrtak, petak, ono, nisam išla u školu, ali bilo nije toliko ništa strašno. U petak sam i odigrala utakmicu, nekli sam bila vanka, u ponedljak isto tako. U ponedljak bi otišla, kad bi otišla u ponedljak, u ponedljak popodne u školu, počele su užasne vrtoglavice, nisam mogla stati na nogama. Zvala je škola roditelje i došli su po mene i vozili me na hitnu i od tada je sve krenilo mučnine, vrtoglavice. I u bolnici sam izgubila hod, ušla sam u bolnicu hodajući i izašla u kolicima i od tada su krenili problemi sa hodom. I koliko su trajali problemi s hodom? Evo, četiri mjeseca, prije dva tjedna sam tek prohodala. I kakvi su nalazi bili medicinski? Što su doktori na to rekli? Doktori nisu znali šta je, svi su nalazi bili u redu. Radila sam magnetske glave i vratne kralježnice, ali nisu ništa vidjeli ni primijetili. Pokušali smo sve. Bili smo i u Zagrebu i nalazi su se slali u Ameriku i niko ništa nije primijetio. Svi su mislili da se nam zaboravila hoda, da je to lakši potres moza, ja ne želim hodati tako, imaginarne boli i to. Ali evo, hvala Bogu, saznali smo za atlas profilaks i onda su, oni nisu nam jamčili za ništa, ali kad su to namislili, ja sam ono stala na svoje noge i mogla sam hodati. Stali smo nalaze Amerika, Njemačka, Zagreb, dva puta smo s njom išli, ona je bila u stanju nepokretna, skroz suprug je nosio, mislim, to je bilo prestrašno. Ali evo, hvala Bogu i za nas, svi su nam odgovori dolazili isti, neurološki nije dovoljno obrađena. Ima nosićaj od prvog momenta kad smo ušli u bolnicu Firule Split da jednostavno nije shvaćana ozbiljno koje ona bolove ima. Jer dijete, cura košarkašica od 15-16 godina uđe hodajući, iziđe u kolicima, to je prestrašno. Ali nema vez. Sad, Ivana hoda, to je najvažnije. Došli smo do Atlas Profilaks jer mi smo jednostavno kad smo došli čuli za njega, samo jednostavno ono, ide čovjek s medicinom, traži se dalje Išli smo pokušati vidjeti još i to i hvala Bogu da smo došli do njega i velika im hvala cijelom stručnom timu Atlas Profilaksa.